വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വളരെ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം വളരെ സന്ദർഭോചിതമാണ് സമീപകാലത്തെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഗഹനത കൊണ്ട് വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സൊലിഡാരിറ്റി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചർച്ച ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന പേര് സമീപകാലത്തെ പ്രയോഗമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭീകരമായ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ആളെ ഞാൻ ഓർമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ പലരെക്കാളും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് സാഹിബിനോടും ഈ ആളെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി പ്രയോഗം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കല്ലേറുകൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കൂക്കുവിളികൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂക്കുവിളികൾ കല്ലേറുകളും നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് പരാജയപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അന്ന് പരാജയപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ നിരീക്ഷണമല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഇന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം എന്നു മുതൽ കാരംഭിച്ചു സാമുവൽ ഹണ്ടിങ്ടണും ഡബ്ല്യു ബുഷും റൊണാൾഡ് ട്രംപുമൊക്കെ സമീപകാലത്ത് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ആദ്യകാലത്ത് അബു ചഹലും അബു ലഹബുമൊക്കെയായിരുന്നു ഇയാളെ സമീപിച്ചു പോകരുത് അയാൾ വലിയ അപകടകാരിയാണ് മസ്തിഷ്കത്തെ ഒന്നാകെ അയാൾ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് കളയും എന്നായിരുന്നു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അപവാദം തുടർന്ന് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണത് ഞാനത് ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നു ആ നിലപാടിന് അതിൻ്റെ നാൾവഴികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ കലയിൽ സാഹിത്യത്തിൽ സമീപനത്തിൽ സാമൂഹികതയിൽ ഒക്കെ ഇസ്ലാം പേടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒടുവിൽ അത് കൂട്ടക്കുരുതികളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു എത്ര എത്ര കൂട്ടക്കുരുതികൾ പോയകാല ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇസ്ലാം വളർന്നു കുരിശീദ്ദാഹ്വാനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വ്യാപകമായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിഭയാനകമായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വലിയ മത പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഞാനിത് ഒഴിവാക്കുന്നു വ്യാപകമായി ഇസ്ലാമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ പരിക്രിയയുടെ പരിസമാപ്തിയായിരുന്നു കുരിശയുദ്ധ ആഹ്വാനം ഇസ്ലാം മാരകമായൊരു അപകടമാണ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തിയോഫനീസിൻ്റെ കോണോഗ്രഫി 
ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്ലാമിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിന്ദിച്ചത് ഭലിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും അത്ര ഭയങ്കരമായി ഇസ്ലാം അവമതിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അപകടം എന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ അക്കാലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളായും ചിത്രീകരിച്ചു പോപ്പ് ഗ്രീഗറിയും അർസലും ഒക്കെ അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഒടുവിലാണ് കുരിശ് യുദ്ധാഹ്വാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച യുളോജിസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും യുളോജിയസ് പ്രവാചകനെ അന്തി ക്രിസ്തു എന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത്രയ്ക്കത്ര പടിഞ്ഞാറൻ ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ പ്രകോപിതമാക്കാൻ മതിയായ വേറെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്തകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജോൺ ഓഫ് ഡമാസ്കസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കാലത്തെ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കിരാതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒടുവിലാണ് കുരിശീയത്തിൻ്റെ മോഡസോപ്പരാണ്ടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടക്കുരുതികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആശയപരമായ അടിത്തറ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാകപ്പെടുകയുണ്ടായി സ്പെയിനിലാണ് പിന്നീട് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം സാരസൺ മുസ്ലിങ്ങൾ മൂറുകൾ എന്നായിരുന്നു അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടത് അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവായ കൊണോട്ടേഷനാണ് പ്രയോഗമാണ് സാരസൺ മുസ്ലിങ്ങളെ സ്പാനിഷ് മുസ്ലിങ്ങളെ മൂറുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ മൂറുകൾ പ്രാകൃതരായി കിരാതരായി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ട്രാനഡയും കൊളറോഡയും സെവില്ലിയും സമാന നഗരങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിനു തുല്യതയില്ലാത്ത സാംസ്കാരിക വിജ്ഞാന നവോത്ഥാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് കിരാതന്മാർ എന്ന് ഈ ആളുകളെ ആളുകൾ വിളിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങളുമായി കലരുതുന്നതിൽ നിന്ന് കലരുന്നതിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ അന്ന് വ്യാപകമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു യൂറോപ്പിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ അധികാര ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കണമെന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ അന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പിശാചുക്കൾ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ബിഷിൻ്റെ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബിഷിൻ്റെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഒക്കെ സമീപകാലത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അർണോൾഡ് ടോയമ്പിയുടെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആവർത്തന നിയോഗം മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്പാനിഷ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വലിയ സമീപനത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിൻ്റെ പരിണിതിയായിട്ടാണ് ഫേർഡിനാൻഡും ഇസബല്ലയും സ്പെയിനിൽ അധികാരമേൽക്കുന്നത് സ്പെയിനിൽ അധികാരമേൽക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സ്പാനിഷ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾ എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയുടെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട തുടർന്നാണ് സ്പാനിഷ് ഇംഗ്ലീഷിസം തുല്യതയില്ലാത്ത കിരാത ക്രൂരതയായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ സംഗതികൾക്ക് പൈശാചികമായ ക്രൂരത എന്നൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അന്നേരവും അതിൻ്റെ വന്യത ഭീകരത വേണ്ട വിധത്തിൽ വന്നു കൊള്ളണം പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല സ്പാനിഷ് ഇംഗ്ലീഷിസൻ കടുത്തറുക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് അവിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ സ്പാനിഷ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരെ വരി വരിയായി കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തറുത്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ രംഗം കാണാൻ ആളുകളോട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഉടുത്തൊരുങ്ങി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് സന്നിഹിതരാവാൻ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ജനം ആഘോഷിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എ ഡി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ജെറൂസലേമിൽ മരിച്ച പേട്രൻ സെയിൻറ്റ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്പാനിഷ് മുസ്ലിം മൂറുകളെ നേരിടാൻ പുനരവതരിച്ചു തുടങ്ങിയ മിഥ്യകൾ അക്കാലത്തുണ്ടായി കൊളംബസിൻ്റെ അധിനിവേശത്തിൽ വാസ്കോഡിഗാമിയുടെ അധിനിവേശത്തിൽ ഈ വികാരം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയുടെ മുഖങ്ങളിലൊന്ന് കടുത്ത നിഷേധാത്മകതയാണ് കൊളംബസിൻ്റെ കൊടും ഭീകരത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവിശ്വാസം പുലർത്താത്ത ആളുകളൊക്കെ 
അവിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും നിഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമാണ് യാതൊരുവിധ മനസാക്ഷിയുമില്ലാതെ അമേരിക്ക അതിഭീകരമായ കൂട്ടക്കുരുതികൾ സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആശങ്കിച്ചു പോയി ഉണ്ടാകും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കണിക പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ അത്രയൊന്നും നമ്മുടെ ഈ വല്ലാത്ത ഇതൊരു സമസ്യയൊന്നുമല്ല കാരണം അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടികളുടെ ചരിത്രം എന്ന എഡ്വേർഡ് ജീനിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം മൂന്ന് വോളിയങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് മുഖവര എഴുതിയ മാന്യ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് മുഖവര എഴുതാൻ ആ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിച്ച് ഒരാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അത്ര ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊലകളാണ് അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചിന്താഗതിയുടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിക്ക് തന്നെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടക്കൊലകൾ എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആധുനിക ഇസ്ലാമോ ഫോബിയക്കും ഈ മാനങ്ങളുണ്ട് സാമുവൽ ഹണ്ടിങ്ടൻ്റെയും അതുപോലെ ബർണാഡ് ലൂയിൻ്റെയും ഒക്കെ ലൂയിസിൻ്റെയും ഒക്കെ നിലപാടുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇടക്കാലത്തൊക്കെ തന്നെ മിത്തുകളെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസത്തിൻ്റെ താത്വികാചാര്യരായ മോസ്കയും സെവിൽ പെരറ്റോയും ഒക്കെ ഗാംബ്ലോവിച്ചും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഉന്മൂലന സമീപനങ്ങളിൽ മിത്തുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ആദ്യ കാലങ്ങളിലും വലിയ മിത്തുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രാകൃതർ പിശാചുക്കൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു സമീപകാലത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ബാബ വാൻഗ എന്ന ബൾഗേറിയൻ സന്യാസിനിയുടെ ഒരു ചില പ്രവചനങ്ങൾ ആ സന്യാസിയുടെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാം പിടിച്ചടക്കും കരുതിയിരിക്കുക ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പ് ഇസ്ലാം പിടിച്ചടക്കും വിശുദ്ധ യുദ്ധം ഉണ്ടാകും അത് അവർ ഒരു തീയതി തന്നെ കുറിച്ചിടുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതാകുമ്പോഴേക്കും ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഐ എസ് ഐ എസ് വ്യക്തമായ സാമ്രാജ്യത്ത അജണ്ടയാണ് എന്ന പല നമ്മുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങളുടെ ചില സൂചികകൾ ഈ മിത്തുകളുടെ പൊളിറ്റൈസൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സംഗതി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത് ജോർജ് ഓർവെല്ലിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് പലരും വായിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാസമ്പന്ന സദസ് വായിച്ചതായിരിക്കും ജോർജ് ഓർവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഓഷ്യാന എന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാങ്കല്പിക രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ഭ്രാന്തമായ വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് യുദ്ധമാണ് സമാധാനം യുദ്ധമാണ് സമാധാനം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിക്കുക കാരണം അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ അമേ അത് അമേരിക്കൻ സാമ്രായിത്വത്തിൻ്റെ ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തെയും ഇറാഖ് മാത്രമല്ല അറബ് ലോകത്ത് അധിനിവേശത്തെ ജോർജ് ബുഷ് ന്യായീകരിച്ചത് ഓഷ്യാനയിലെ രാജാവിൻ്റെ ഈ പ്രയോഗത്തെ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് ദ വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈവിൾ ജോർജ് ബിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ മൈറ്റി വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈവിൾ വാർ യുദ്ധങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം യുദ്ധം സമാധാനമാണ് എന്ന ജോർജ് ഓർവലിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലെ കഥാനായകൻ്റെ പ്രയോഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇത് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കാർഡാണ് ഫ്രാൻസിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാർ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡെൻമാർക്കിലെ ഡാനിഷ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സീഡോനിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയെ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ റൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയെ ആണ് അദ്ദേഹം ആയുധമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയോഗമൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുസ്ലിം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജിഹാദിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കൊടും ക്രൂരത അഴിച്ചുവിടുന്ന ഈവന്മാരെ ഒരു നടക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അവരൊറ്റ
അത് അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉപായമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അമേരിക്ക നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക അതിനുശേഷം ഇന്നോളം ഒരമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രയോഗിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പദാവലികളാണ് ട്രംപ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഒരു സംശയ രോഗമാണ് സംശയ രോഗം പരോണിയ ഡോക്ടർ ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ട് ഒരു സംശയ രോഗമുണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുള്ളവരെ ഭയ ഭയ സംശയിക്കുക ഇസ്ലാമോഫോബിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സംശയ രോഗമാണ് ആയി സമാനമായ സംശയ രോഗങ്ങൾ ലോകത്ത് വേറെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അമ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മക്കാർത്തിസം അമേരിക്കയിലെ സെനറ്ററായിരുന്ന ജോസഫ് മക്കാർത്തി അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംശയം പടർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രയോഗമാണ് കുപ്രസിദ്ധമായൊരു പ്രയോഗമാണ് റെഡ്സ് അണ്ടർ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരവതാനയുടെ താഴെ പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് വ്യാപകമായി കമ്മ്യൂണിസത്തെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീതി പടർത്തുകയുണ്ടായി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി ഈ പരവതാനിയുടെ തൊട്ടു താഴെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാകും അതാണ് ആ രീതി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നൊരു സംഗതി ഇസ്ലാമോഫോബിയ ലോകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഒരു സംശയവും കാര്യത്തിലില്ല കാരണം സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രതയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കൊടുക്കലുകളിലും വാങ്ങലുകളിലൂടെയും രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് കൊർദോവയും സെവില്ലിയും ഗ്രാനഡയും വലൻസിയയും ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് നൽകിയ സംഭാവനകൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാലോചിക്കുക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടക്കുലയിൽ പങ്കാളികളായവർ ലജ്ജയോടുകൂടി വിരൽ കടിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഒരു വാലൻസിയ പിന്നീട് ജനിച്ചില്ല ഒരു ഗ്രാനഡ പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല ഒരു കൊർദോവയും സെവില്ലിയും പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിനും സാംസ്കാരിക ലോകത്തിനും അപരിഹാര്യമായ ക്ഷീണം നഷ്ടം അത് വരുത്തി വെക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സംഘപരിവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയയിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ളവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹം ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാമൂഹികതയെ നിലനിർത്താൻ സാംസ്കാരിക കേരളത്തെ സാംസ്കാരിക ഭാരതത്തെ സാംസ്കാരികതയെ നിലനിർത്താൻ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന സംശയ രോഗത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരോഗ്യവന്മാരാണ് എന്ന് സാക്ഷീകരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമുച്ചലമായ ഈ ഈ ഒരു ദൈശനിക ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന സോളിഡാരിറ്റിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാ